കെവിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ മുഖ്യപ്രതികളായ ഷാനു ചാക്കോയും പിതാവ് ചാക്കോ ജോണും പിടിയിൽ കണ്ണൂരിൽ നിന്നാണ് ഇരുവരും പിടിയിലായതെന്നാണ് സൂചന ഇവരെ കോട്ടയത്തേക്ക് അല്പസമയത്തിനകം കൊണ്ടുവരും വിവരങ്ങളുമായി എം എസ് അനീഷ് കുമാർ ചേരുന്നു അനീഷ് നേരത്തെ പോലീസ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയിരുന്നു കെവിന്റെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ രണ്ടുപേരുടെയും പ്രധാന പങ്കിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇവരെ എങ്ങനെയാണ് പിടികൂടിയത് ഇവർ ഒളിവിലായിരുന്നു ഇവർ കണ്ണൂരിൽ എത്തപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണ് രഞ്ജിത്ത് പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കേസ് അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു നിർണായക ചുവടുവയ്പ്പാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പ്രതികളെയും കണ്ണൂർ ഇരിട്ടിയിലെ ഒളി സംഗതത്തിൽ നിന്നാണ് പിടികൂടിയിരിക്കുന്നത് ഈ കേസിൻ്റെ മുഖ്യ സൂത്രധാരകർ അച്ഛനും മകനും ആണെന്ന് തന്നെയാണ് പോലീസിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും വിശദീകരണങ്ങൾ നേരത്തെ നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു തമിഴ്നാട്ടിലെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അതായത് കൊല്ലം ജില്ലയുടെ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിരുന്നു എന്നാൽ ആ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പ്രതികൾക്കായി പോലീസ് വലവരിച്ചത് അറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇവർ കണ്ണൂരിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്നുമാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് ഇവരെ പിടികൂടിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ നീനുവിൻ്റെ നീനു കെവിനോടൊപ്പം ജീവിതം ആരംഭിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയത് സമയം മുതൽ ഇതിനെ അതിരൂക്ഷമായി എതിർത്തിരിക്കുന്ന നിലപാടാണ് ആ ചാക്കോ ജോണിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒപ്പം ഷാനുവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായത് ഇവർ ഗാന്ധിനഗർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിനുള്ള നീക്കങ്ങൾ പോലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നടത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ നാട്ടുകാരുടെ എതിർപ്പിനെ തുടർന്നാണ് ആ ഘട്ടത്തിൽ അത് നടക്കാതെ വന്നത് അത്തരത്തിൽ കൃത്യമായ തെളിവുകൾ ഇവർക്കെതിരെ ഉണ്ട് എന്നാണ് നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ കെവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയ ശേഷവും ഗാന്ധിനഗർ പോലീസ് ഈ ചാക്കോ ജോണിനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു ചാക്കോ ജോണിനെ കേസിൽ കൊടുക്കും തിരിച്ചെത്തിക്കണം എന്ന ഉള്ള തരത്തിലുള്ള സമ്മർദ്ദം ചൊലുത്തിയതായൊക്കെ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അശ്വിൻ ഈ കണ്ണൂരിൽ എവിടെയായിരുന്നു ഇവർ ഈ രണ്ടുപേരും ഇത്രയും ദിവസം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോലീസ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ണൂരിലേക്ക് അന്വേഷണം എത്തപ്പെട്ടത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ ആ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിവരം ഇവരെ വിവരമായി തുടർച്ചയായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ ട്രാപ്പ് ചെയ്തതിലൂടെയാണ് ഇവർ ഇരിട്ടി ഭാഗത്തുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരം പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ ലഭിച്ചത് അതായത് ഇവരുടെ ഫോൺ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സന്ദേശം ഇവരുടെ ഫോൺ കവറേജ് തുടർച്ചയായി കർണാടകയിലും കേരളത്തിലുമായി കാണുകയായിരുന്നു ഇരിട്ടി പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത് കർണാടകയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന അവിടെ നിന്ന് കുറച്ചു ദൂരം പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കർണാടക എത്തും അപ്പോൾ ഈ മേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നീട് ഇവരുടെ സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇവരെ കസ്റ്റഡി എടുത്തതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സൂചന ഏതായാലും കണ്ണൂരിലെ പോലീസിന്റെ അറിവോടുകൂടി അല്ല കസ്റ്റഡി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് കണ്ണൂരിലെ ഉന്നത പോലീസ് നേതൃത്വം നമ്മളോട് തൽക്കാലം ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത വിവരങ്ങളിലൂടെ നൽകുന്നത് ഇവരെ ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ കസ്റ്റഡി എടുത്തു എന്നുള്ള ഒരു വിവരവും പോലീസ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവരെ ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രത്യേക കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി മാറ്റി എന്നുള്ള സൂചനകൾ ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി മറ്റു വിവരങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും ലഭ്യമാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു രഞ്ജിത് അതായത് അശ്വിൻ ഈ പ്രത്യേക സംഘം ഇവരുടെ ഫോൺ കോളുകൾ ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് കണ്ണൂരിലെത്തുകയും ഇവർ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്തെത്തുകയും ഇവരെ ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ പിടികൂടുകയും ഇത്രയും നേരം കസ്റ്റഡിയിൽ വെച്ച് ചോദ്യം ചെയ്ത ശേഷം ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തുകയുമായിരുന്നു അങ്ങനെയല്ലേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായും അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കസ്റ്റഡി ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരെ ഇവർ ഇരട്ടി ഭാഗത്ത് ഇവരുടെ ഒരു സുഹൃത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ അന്വേഷണമാണ് ഇപ്പോൾ ഇരട്ടിയിൽ നിന്ന് ഇവരുടെ കസ്റ്റഡിയിലേക്ക് എത്തിയത് ഏതായാലും ആ കസ്റ്റഡി ഇവരെ പിടികൂടിയിരിക്കുന്നത് കർണാടകയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഇരട്ടിയുടെ ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്നാണ് ഇവരുടെ സുഹൃത്താണ് ഇവരെ ഒളിവിൽ കഴിയാൻ ഇവിടെ സഹായിച്ചത് എന്നുള്ള വിവരങ്ങളും ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘമാണ് ഇവരെ തിരഞ്ഞു എത്തിയിരിക്കുന്നത് കണ്ണൂർ പോലീസിനെ സഹായം ൂടിയല്ല കസ്റ്റഡി എന്നും കണ്ണൂർ പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം തന്നെയാണ് ഇവരെ കസ്റ്റഡി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇനി വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ കണ്ണൂരിലെ പോലീസ് നിന്നും അതേപോലെ തന്നെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ നിന്നും തന്നെ നമുക്ക്
രഞ്ജിത്ത് ഇന്നലെ മുതൽ തന്നെ നമ്മൾ സംഘാംഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ സംസ്കാരം കെവിൻ്റെ സംസ്കാരം നടക്കും മുമ്പ് പ്രധാന പ്രതികളെ പിടികൂടും എന്ന ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം ഇവർ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു അതായത് ഈ പ്രതികളെ ഇവർക്ക് നേരത്തെ തന്നെ കിട്ടിയിരുന്നു എന്ന ഇപ്പോൾ അശ്വിൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളോടൊരു പക്ഷേ ചേർന്ന് വരുന്ന തരത്തിൽ തന്നെയാണ് അവരുടെ ആ പരാമർശങ്ങൾ നമുക്ക് കണക്കാക്കേണ്ടത് എന്നാൽ കൃത്യമായി കിട്ടിയിരുന്നു എന്ന കാര്യത്തെപ്പറ്റി അവർ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇന്ന് രാത്രിയോടെ അതായത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷം ആവും ഈ കോട്ടയത്ത് എത്തിക്കുക എന്ന സൂചനകളാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത മൂന്ന് പ്രതികളെ ഏറ്റുമാനൂർ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കോടതി പരിസരത്ത് തന്നെയാണുള്ളത് അല്പസമയത്തിനകം ആ പ്രതികളെ ഇവിടെ എത്തിക്കും എന്നാണ് അറിയുന്നത് അതിനുശേഷം രാത്രിയോടുകൂടി ഈ പിടിയിലായ മുഖ്യ ആസൂത്രകരായ രണ്ടു പേരെ കോട്ടയത്ത് എത്തിക്കും എന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നൽകുന്ന വിവരം രഞ്ജിത് അനീഷ് അതായത് നേരത്തെ മൂന്ന് പ്രതികൾ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ട് പ്രതികൾ കെവിന്റെ അതായത് നീനുവിന്റെ പിതാവും സഹോദരനും കൂടി അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ മൊത്തം അറസ്റ്റിലായത് അഞ്ച് പ്രതികൾ പതിമൂന്ന് പതിനാല് പ്രതികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി ഒൻപത് പേരെ കൂടി പിടികൂടാനുണ്ട് ഇവരെ സംബന്ധിച്ച സൂചനകൾ ഇവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണങ്ങൾ അത്തരം എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ ഇവരെ സംബന്ധിച്ച കൃത്യമായ സൂചനകൾ പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പുനലൂർ ഭരണിക്കാവ് മേഖലകളിലുള്ള ആളുകളാണ് ഈ കൃത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാരും അതുപോലെ സാധാരണ ജോലിക്ക് പോകുന്ന കൂലിപ്പണിക്കാരായ തൊഴിലാളികളും ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ വിവരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ പലരുടെയും വീടുകളിൽ പോലീസ് സംഘം പലവട്ടം പോയി കഴിഞ്ഞു ഇവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വല വിരിച്ചിരിക്കുന്നു അധികം വൈകാതെ തന്നെ ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ പിടിയിലാകും എന്ന സൂചനകൾ പോലീസ് നൽകുന്നു ആളുകളുടെ പേര് വിവരങ്ങളും ലഭ്യമായി വരുന്നു രഞ്ജിത്ത് അശ്വിൻ വല്ലത്ത് ചേരുന്നു കണ്ണൂരിൽ നിന്നും അശ്വിൻ ഈ പോലീസ് അവകാശപ്പെടുന്നത് തങ്ങൾ പ്രതികളെ പിടികൂടി എന്നാണെങ്കിലും ഇവർ കീഴടങ്ങിയതാണ് എന്ന രീതിയിലുള്ള ചില വാർത്തകൾ ചില സൂചനകൾ പുറത്തു വരുന്നു ഗിത്തന്ത്രമില്ലാതെ ഇത്തരത്തിൽ ഇവർ പോലീസ് സംഘത്തിന് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങി അത്തരം സൂചനകൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ അതിലെന്തെങ്കിലും യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ടോ കണ്ണൂരിലെ പോലീസ് നേതൃത്വമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് അത്തരത്തിൽ സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത ഒരു വിവരം പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് കരിക്കോ ഇരിട്ടിയിലെ കരിക്കോട്ടക്കരി എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇവർ കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു ഇവർ കീഴടങ്ങാൻ സന്നദ്ധരായതിനെ തുടർന്ന് ആണ് ഇവരെ പിടികൂടിയ എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ കീഴടങ്ങാൻ തയ്യാറായതിനെ തുടർന്ന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം എത്തി അസ്റ്റഡി എടുക്കുകയായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സൂചന നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഇവരെ ഇപ്പോൾ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു കോട്ടയത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പങ്കുവെക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഏതായാലും ഇന്ന് തന്നെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇവരെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുന്ന ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുടർ നടപടികൾ ഇന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള വിവരവും കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അശ്വിനി കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ കൊലപാതകം നടന്ന ഉടൻ തന്നെ ഇവർ കണ്ണൂരിൽ എത്തി കാണണമല്ലോ അവിടെ ഇവർക്ക് ബന്ധുക്കളോ അത്തരത്തിൽ സുഹൃത്തുക്കളോ ആരെങ്കിലും അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശേഷം രക്ഷപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സാധ്യതകൾ പോലീസ് സംഘം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും സൂചനകൾ നൽകുന്നുണ്ടോ പ്രത്യേകിച്ചും കണ്ണൂർ പോലീസ് അത്തരത്തിലുള്ള സൂചനകളൊന്നും ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാകുന്നില്ല ഇവരുടെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ ഫോൺ നമ്പറുമായി ഫോൺ നമ്പറും ചോദിച്ചതിലൂടെ ഫോൺ നമ്പർ ട്രേസ് ചെയ്താണ് തുടർച്ചയായ കോളുകൾ ഈ സുഹൃത്തിന്റെ നമ്പറിലേക്ക് വന്നത് കൊണ്ട് ഇതിൽ ഈ ഫോൺ നമ്പർ ട്രേസ് ചെയ്താണ് ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് അന്വേഷണ സംഘം എത്തുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാം തന്നെ ഇവർ ഇവരുടെ ഫോണിന്റെ ഇവർ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഫോണിന്റെ കവറേജ് കർണാടകയിലും അതേപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലും മാറി മാറി കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു വിവരമുണ്ട് ഈ ഇരട്ടി കർണാടകയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർണാടകയിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു രക്ഷപ്പെടാനായിരുന്നു ഇവരുടെ ശ്രമം എന്നുള്ള തരത്തിലും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിഗമനങ്ങളിലേക്ക് എത്താം ഏതായാലും കേസ് കൂടുതൽ രൂക്ഷമായതോടെ അല്ലെങ്കിൽ കേസിന്റെ ഗൗരവം അത്രത്തോളമായതോടു കൂടിയായിരിക്കാം പിന്നീട് കീഴടങ്ങുക എന്നൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് ഇവർ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക രഞ്ജിൻ അനീഷിലേക്ക് പോയാൽ അനീഷ് ഇത്തരത്തിൽ പോലീസ് സംഘം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വീഴ്ചയുണ്ടായി എന്ന ആക്ഷേപം ഉയർന്ന ശേഷം ഈ കേസിന്റെ ഗൌരവം മനസ്സിലാക്കി ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമഗ്രമായ അന്വേഷണത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു പുതിയ സംഘം രൂ
അവസരമാണ് ഈ അന്വേഷണ സംഘം വിനിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ ഈ പ്രതികൾ കൃത്യം നടത്തിയ ശേഷം ഉടൻ തന്നെ അവരുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിരുന്നു അത് തന്നെയായിരുന്നു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഈ പ്രതികളെ പിടികൂടുന്നതിന് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് നേരിട്ട പ്രധാന വെല്ലുവിളി എന്നാൽ ഇവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചും അവരുടെ ഫോൺ വിളികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചും സമഗ്രമായ അന്വേഷണം തന്നെ പോലീസ് ഇപ്പോൾ നടത്തി വരികയാണ് അവശേഷിക്കുന്ന ആളുകളെയും അധിക വൈകാതെ തന്നെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് അന്വേഷണ സംഘം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് രഞ്ജിത്ത് അനീഷ് അതായത് ഈ കെവിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ ഒന്നാം പ്രതിയായി പറയുന്നത് ഷാനു ചാക്കോ നീനുവിന്റെ സഹോദരനാണ് അഞ്ചാം പ്രതിയാണ് ചാക്കോ ജോൺ പിതാവ് മറ്റ് ഒൻപത് പ്രതികൾ ഇവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവർ കൊട്ടേഷൻ സംഘാംഗങ്ങളാണോ ഈ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഷാനു ചാക്കോയുമായി ബന്ധമുള്ളതാണോ ബന്ധമുള്ളവരാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ബന്ധ ബന്ധ ഇവരുടെ സഹോദരങ്ങൾ ആ രീതിയിലുള്ള ബന്ധമുള്ളവരാണോ എങ്ങനെയാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് മറ്റ് ഒൻപത് പേരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ അറസ്റ്റിലാകാനുള്ളവരുടെ രഞ്ജിത്ത് അഞ്ച് പേരുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് മനു ഷിനു വിഷ്ണു ഷെഫിൻ ടിൻഡോ ജെറോം എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് പേരാണ് ഈ കൃത്യത്തിൽ അഞ്ച് പേർ കൂടി കൃത്യത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകളുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവർ പുനലൂർ ഭരണിക്കാവ് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലെ താമസക്കാരാണ് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ അതിൽ നാല് പേര് പുനലൂരിൽ താമസിക്കുന്ന ആളും ഒരാൾ ഭരണിക്കാവിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുമാണ് ഇവരുടെ വീടുകളിൽ കൃത്യമായ സമയങ്ങളിൽ പോലീസ് എത്തുന്നുണ്ട് ഇവരെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ തുടരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഒരാൾ ഷെഫിൻ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറാണ് മറ്റുള്ളവർ സാധാരണ ജോലിക്കാരാണ് എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ സ്ഥിരമായി കൊട്ടേഷൻ പരിപാടികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം കൃത്യങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരാണെന്ന ഒരു സൂചനയിൽ ലഭിക്കുന്നു കൃത്യമായ ഈ കൃത്യം നടത്തേണ്ടി വരുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഷാനു ഈ ആളുകളുടെ സഹായം തേടിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കൊട്ടേഷൻ സംഘാംഗങ്ങളെയാണ് ഇനിയും പിടികൂടാൻ ഉള്ളതെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് ഈ ആളുകളെ എന്തായാലും തിരിച്ചറിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് അധികം വൈകാതെ നടപടിക്രമങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങും എന്ന് തന്നെയാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കുന്നത് രഞ്ജിത്ത് അശ്വിനിലേക്ക് പോയാൽ അശ്വിൻ അല്പസമയം മുമ്പ് എത്ര സമയം മുമ്പാകും ഇവർ തിരിച്ചത് കണ്ണൂരിൽ നിന്നും എപ്പോഴേക്ക് കോട്ടയത്തെത്തും ഈ പ്രത്യേക സംഘത്തിലെ ആരൊക്കെ അന്വേഷണ സംഘത്തിലെ ആരൊക്കെ ഈ പ്രതികൾക്കൊപ്പം കോട്ടയത്തേക്ക് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ അശ്വിൻ അത്തരത്തിലുള്ള ഈ അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ ആരൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവർ കിടങ്ങിയതാണെങ്കിൽ ഇവരെ കസ്റ്റഡി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഏത് സംഘ സംഘങ്ങൾ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ല ജില്ലാ പോലീസിനും കണ്ണൂർ ജില്ലാ പോലീസിനെപ്പറ്റി കാര്യമായ അറിവൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് നേരത്തെ ഇവർ കർണാടകയിലായിരുന്നു ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് കർണാടകയിലായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് കണ്ണൂരിലെത്തിയാണ് കിടങ്ങാൻ ഇവരുടെ ചില സുഹൃത്തുക്കൾ വഴി ഇവരുടെ കണ്ണൂരിലെത്തി കിടങ്ങാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തുകയായിരുന്നു അതിനിടയിലാണ് കസ്റ്റഡി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോട് ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോട് കൂടി തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ കോട്ടയത്ത് എത്തിച്ച് പിന്നെ മറ്റു നടപടികൾ അറസ്റ്റ് അടക്കമുള്ള മറ്റു നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ തന്നെയാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ നീക്കം അപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തലുണ്ടാവും ഏതായാലും ഇവർ എപ്പോൾ ഇന്നലെ കസ്റ്റഡി എടുത്തിരിക്കുന്നു ഏത് സമയത്ത് കോട്ടയത്ത് എത്തും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല അത് നമുക്ക് വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഇനി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകണോ നമ്മൾ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘവുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അശ്വിൻ വല്ലത്തും എം എസ് അനീഷ് കുമാറുമാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത് വധ കെവിന്റെ വധക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഷാനു ചാക്കോ നീനുവിന്റെ സഹോദരൻ ഒന്നാം പ്രതി അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നു ഒപ്പം ചാക്കോ ജോൺ നീനുവിന്റെ പിതാവ് അദ്ദേഹം ഇയാൾ അഞ്ചാം പ്രതിയാണ് ഈ കേസിൽ ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് അഞ്ച് പ്രതികൾ അറസ്റ്റിലായ സാഹചര്യം ഏറ്റവും പ്രധാന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഇനി ഒൻപത് പ്രതികൾ മൊത്തം പതിനാല് പ്രതികളാണ് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളത് കെവിന്റെ സംസ്കാരം അല്പസമയത്തിനകം നടക്കും വീട്ടിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച മൃതദേഹത്തിൽ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ നിരവധി പേർ എത്തി ഇവരങ്ങളുമായി സനോജ് സുരേന്ദ്രൻ ചേരുന്നു സനോജ് സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചതായി കാണുന്നു എത്ര സമയം നീണ്ടു നിൽക്കും എന്താണ് വിവരങ്ങൾ രഞ്ജിത്ത് സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ അതിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ കെവിന്റെ മൃതദേഹം വീട്ടിൽ നിന്നും സമീപ
മൃതദേഹം പറഞ്ഞ സമയത്ത് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല വളരെ വൈകിയാണ് മൃതദേഹം വീട്ടിൽ നിന്നും പള്ളിയിലേക്ക് മാറ്റിയത് പള്ളിയിലെ ശുശ്രൂഷ ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ വിലാപയാത്രയായി ഇപ്പോൾ ചെമ്മത്തേരിയിലെ ചെമ്മത്തേരിയിലേക്ക് എത്തിക്കുക ചെമ്മത്തേരിയിലും പരിസര പ്രദേശത്തും അവസാന യാത്ര ഒഴിയേകുവാൻ വേണ്ടി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് തടിച്ചുകൂടിയിരിക്കുന്നത് അല്പസമയത്തിനകം ചെമ്മത്തേരിയിൽ മൃതദേഹം എത്തുമ്പോൾ ശുശ്രൂഷ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കുകയും മൃത സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയാവുകയും ചെയ്യും രഞ്ജിത്ത് കെവിന്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ദേവാലയത്തിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ് നട്ടാശ്ശേരിയിലാണ് സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്നത് അല്പസമയം മുമ്പ് മൃതദേഹം ദേവാലയത്തിൽ എത്തിച്ചു തുടർന്ന് പ്രാർത്ഥനാ ശുശ്രൂഷകൾ ആരംഭിച്ചു ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കകം സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയാകും ഇപ്പോൾ ചടങ്ങുകൾ അതിൻ്റെ അന്തിമ ഘട്ടത്തിലാണ് നമുക്കറിയാം രാവിലെ വികാര നിർഭരമായ രംഗങ്ങളായിരുന്നു കെവിൻ്റെ വീട്ടിൽ മൃതദേഹം എത്തിച്ചപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഖ്യപ്രതികളെ അടക്കം പിടിയിലായതായ സൂചനകളും പുറത്തു വരുന്നു തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് കാണുന്നത് അനീഷ് കുമാർ ചേരുന്നു കോട്ടയത്തിൽ നിന്ന് അനീഷ് മുഖ്യ പ്രതികൾ രണ്ടു പേർ പിടിയിലായ ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഏതായാലും മൊത്തം അഞ്ച് പ്രതികളുടെ അറസ്റ്റ് പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ പ്രതികൾക്ക് ഈ സംഭവമായുള്ള ബന്ധം പോലീസ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം അതിൻ്റെ അന്തിമഘട്ടത്തിലാണെന്ന് നേരത്തെ വിജയ് സാക്കറെ പറയുകയും ചെയ്തു പഴുതടച്ചുള്ള ഒരു കുറ്റപത്രമടക്കം തയ്യാറാക്കുക അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോലീസ് കടക്കുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള കൃത്യമായ തെളിവുകൾ ഈ സംഭവമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആസൂത്രണമൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോലീസ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ അന്വേഷണം കാര്യക്ഷമമായി തന്നെയാണോ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് രഞ്ജിത്ത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയ ശേഷം ഈ കാര്യവുമായി സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വ്യക്തത അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് പൂർണ്ണമായ ഒരു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് സംഘത്തിന് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇത് സംബന്ധിച്ച പ്രാഥമികമായ വിവരങ്ങൾ പോലീസ് സർജൻ കൈമാറി എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം ഈ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിലെ പ്രാഥമിക നിഗമനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പതിനഞ്ചിലധികം മുറിവുകൾ ശരീരത്ത് കെവിൻഡിയുണ്ട് ചെറുതും വലുതുമായ മുറിവുകളാണ് എന്നാൽ ഈ മുറിവുകൾ മരണകാരണമായി എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്ന് സൂചനകളുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ വീണ ശേഷമാണ് കെവിൻ്റെ മരണം സംഭവിച്ചത് ത് എന്നും വ്യക്തമാവുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമുണ്ട് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശവും പുറത്ത് തോട്ടിലെ വെള്ളവും തമ്മിൽ ഒന്നാണോ എന്നുള്ള പരിശോധനകൾ നടക്കണം ഇത്തരം പരിശോധനകൾ കൂടി പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത ഇത് സംബന്ധിച്ച് വരും ഒപ്പം തന്നെ ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന തെളിവുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ ക്രൂരമായ ഒരു കൊലപാതകമാണ് നടന്നത് എന്ന കൃത്യമായ ഒരു നിഗമനം പോലീസിന് ലഭിച്ചു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും കുറ്റപത്രത്തിലും ഒപ്പം എഫ് ഐ ആർ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച വ്യക്തമായ വകുപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന സൂചനകൾ തന്നെയാണ് പോലീസ് നൽകുന്നത് എന്തായാലും ഇന്നലെ അറസ്റ്റിലായ മൂന്ന് പ്രതികളെ അല്പസമയത്തിനകം ഏറ്റുമാനൂർ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും ഇവിടെ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് ഏറ്റുമാനൂർ സ്റ്റേഷനിൽ ഇപ്പം ഉള്ള പ്രതികളുടെ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയായെന്നും അറിയുന്നു അല്പസമയത്തിനകം പ്രതികളെ ഇവിടെ എത്തിക്കും ഇതിനിടയിലാണ് ഈ കേസിൻ്റെ മുഖ്യ ആസൂത്രകരായ രണ്ടുപേരുടെ അറസ്റ്റ് കൂടി നടന്നിരിക്കുന്നത് വൈകിട്ടോടുകൂടി ഇവരെയും സ്ഥലത്തെത്തിക്കും എന്നാണ് പോലീസ് നൽകുന്ന വിവരം രഞ്ജിത്